Falls du noch nicht weißt, was Monster Hunter Stories 2 genau ist, was man dort alles machen kann und ob sich der Kauf lohnt, dann bleib dran. Servus Monster Hunter Freunde, ich bin Scorpheus. Bei mir gibt es die komplette Palette Monster Hunter, natürlich auch der neueste Ableger Monster Hunter Stories 2, was ja am Freitag rauskommen wird. Freue mich persönlich da mega drauf, ist aber ein ganz anderer Monster Hunter Teil, wie die letzten, die rausgekommen sind, wie Monster Hunter World, Monster Hunter Rise. Trotzdem ist Monster Hunter Stories 2 ein sehr cooler Monster Hunter Teil. Was der bietet, was man dort machen kann, das zeige ich euch in diesem Video. Bevor wir eintauchen, würde ich mich mega über einen Daumen nach oben freuen, wer in Zukunft Monster Hunter nichts verpassen möchte, kann gerne überlegen, ein Abo dazulassen. Was genau ist jetzt Monster Hunter Stories 2 für ein Game? Wir haben hier ein Action-Adventure-RPG-Game, das am 9. Juli diese Woche Freitag auf PC bei Steam rauskommen wird und auf der Nintendo Switch. Es ist im Endeffekt der zweite Teil der Reihe. Der erste Teil kam damals 2017 auf dem 3DS raus. Später gab es einen Port auf die Smartphones. Und ganz wichtig, man muss nicht den ersten Teil gezockt haben, um die Story vom zweiten Teil zu verstehen. Es sind einige Charaktere aber dabei, die auch im ersten Teil drin waren. Das freut auf jeden Fall die Fans die auch den ersten Teil gezockt haben. Wie viele von euch wahrscheinlich schon mitbekommen haben, wird Monster Hunter Stories 2 ein ganz anderer Monster Hunter Teil als die letzten, die rausgekommen sind. Auf den ersten Blick wirkt es sehr süß, sehr verspielt, ist aber wirklich geil durchdacht, das werdet ihr gleich sehen. Für alle, ich weiß, dass ihr auf jeden Fall zuschaut, die sich für Monster Hunter Stories 2 schon entschieden haben, schreibt mal in die Kommentare rein, warum ihr Monster Hunter Stories 2 kauft. Ich denke, das ist für alle interessant, so sehen wir als Community, was wir an Monster Hunter Stories lieben. In Monster Hunter Stories 2 hat man immer ein Monsti an seiner Seite. Sobald man ein Monster besitzt, heißt es im Endeffekt Monsti. Man macht dann mit ihm zusammen die Story Quests, die Nebenquests oder geht auf Expeditionen, so wie man es auch von den anderen Monster Hunter Teilen kennt. Die Kämpfe laufen etwas anders ab, es sind im Endeffekt rundenbasiert. Man hat immer sein Monsti an seiner Seite, noch einen weiteren KI-Kameraden oder man spielt dann mit einem anderen Mitspieler. Das Grundkampfsystem ist erstmal einfach. Man kann mit verschiedenen Kombos das Monster angreifen, sein Objektbeutel benutzen, seine Waffe wechseln oder auch, wenn der Bindungsstein voll ist, aufs Monsti aufsteigen und dann eben einen ultimativen Angriff starten. Mit taktischer Spielweise kann man richtig abgehen und alles wirklich sehr schnell und effektiv zerstören. Das Bild bauen von den ähm, anderen Monster Hunter Teilen ist jetzt hier in dem Spiel ein bisschen anders umgesetzt, das schauen wir uns gleich im Detail an. Die drei Grundkombos sind im Endeffekt im Kreis angeordnet, man selber kann frei wählen, das Monster hat immer eine Vorliebe bei den bestimmten Kombos, manche greifen eben gern mit Technikangriffen an, manche zum Beispiel mit normalen Angriffen oder auch Geschwindigkeit. Muss eben selber immer schauen, dass man ähm, das Richtige wählt, dass man den Kampf oder die Runde gegen das Monster gewinnt. Ihr seht es hier auch im Kreis angeordnet, Angriff schlägt eben Technik, Technik schlägt Geschwindigkeit und Geschwindigkeit schlägt Angriff. Und so muss man immer das Richtige wählen, das Monster... Ähm, wählt auch unterschiedliche ähm, Kombos. Im Endeffekt, ob es im Wutmodus ist oder nicht im Wutmodus, macht das Ganze ein bisschen spannender und es hat auch Spezialattacken, dass allgemein eben der Kampf nicht einfach wird und es ist eben Ziel, das Monster richtig einzuschätzen, was es drückt und dann eben so schnell wie möglich den Fight zu beenden. Selber kann man sein Monster nur begrenzt steuern. Es macht im Endeffekt die Grundkombos selber und man muss eben schauen, dass man das richtige Monster mitnimmt. Wenn man zum Beispiel ein gegnerisches Monster hat, das immer auf Angriff setzt, muss man schauen, dass sein Monster auf Geschwindigkeit setzt, dass es immer die Runde gewinnt. Und wenn man die Runde gewinnt, dann füllt sich eben der Bindungsstein, kann auf das Monster eben irgendwann draufspringen und dann kann man es natürlich auch steuern, wenn man fusioniert ist und auch in die ganz starke Ulti rein starten. Auch wenn der Jäger und das Monster den gleichen Angriff machen, also zum Beispiel beide Geschwindigkeiten im gleichen Moment, gibt es einen Spezialangriff, der auch nochmal deutlich mehr Schaden macht. Taktik ist im Endeffekt A und O in Monster Hunter Stories. Umso besser man die Taktik drauf hat, umso schneller zerstört man die Monster. Ihr merkt schon, Monster Hunter Stories 2 geht in eine ganz andere Richtung, ist aber wirklich geil gemacht. Es gibt auch legendäre Monster in diesem Spiel. Absolut cool, dass die drin sind. Wir schauen uns gleich ein paar Monster an, die schon bestätigt sind. Mit der Zeit wird man eben in Monster Hunter Stories immer besser, tötet immer stärkere Monster, kann auch dort Rüstungen herstellen, Waffen herstellen und natürlich auch seine Waffen verbessern. Aktuell gibt es sechs verschiedene Waffen. Wir haben ein Schwertschild dabei, Großschwert, den Hammer, das Horn, den Bogen und die Gewehrlanze, gerade auch das Horn ist extrem stark, denn wir können die ganze Gruppe buffen und machen so natürlich mehr Schaden. 
Das sind natürlich jetzt deutlich weniger Waffen als bei den anderen Monster Hunter Teilen. Meine Lieblingswaffe ist zum Beispiel jetzt auch nicht bekannt, dass die da irgendwie drin ist, das Langschwert oder zum Beispiel auch die Charge Blade. Aber das Ganze ist nicht so schlimm, denn ähm, man kann zwar für seinen eigenen Charakter natürlich auch in gewisser Weise Builds bauen, man kann verschiedene Rüstungen herstellen, die auch verbessern und wie gesagt auch verschiedene Waffen herstellen, verbessern. Da gibt es natürlich auch Unterschiede, aber das richtige Bild bauen funktioniert in Monster Hunter Stories im Endeffekt beim Monsti. Die kann man nämlich absolut krank stark machen und sein eigener Charakter ist im Endeffekt nur dafür in der Gruppe da, dass er bufft und dafür sorgt, dass man ähm, ja im Endeffekt so stark wie möglich ist, so schnell wie möglich auf das Monsti aufsteigt. Dann kann man das Monsti steuern und absolut heftige Angriffe starten und so funktioniert im Endeffekt das Spiel. Wie kommt man jetzt an neue Monstis ran? Es gibt über 80 Stück übrigens im Spiel. Wir kommen gleich dazu mehr, welche schon bekannt sind, sind echt coole mit dabei. Im Endeffekt ist es so wie bei den anderen Monster Hunter Teilen, es gibt verschiedene Gebiete, dort sind eben Monster heimisch und die Monster haben auch Monster Bauten und natürlich auch Nester. Und aus diesen Nester kann man eben verschiedene Eier rausnehmen und die bringt man dann zu seiner Basis und kann dann die Monster eben ausbrüten. Beim Aufnehmen der Eier müsst ihr darauf achten, desto schwerer das Ei ist und so mehr es stinkt, umso bessere Monsti kommen aus dem Ei raus. Sie haben bessere Stats und auch bessere Gene. Und gerade die Gene sind extrem wichtig. Schafft man es, drei gleiche Gene in einer Reihe zu kriegen mit der gleichen Farbe, wird das Monster eben nochmal deutlich stärker. Man merkt da echt einen krassen Unterschied. Und man kann, was auch cool ist, die Gene der Monster untereinander ja, verbinden, fusionieren. Man opfert ein Monsti, was das richtige Gen hat und nimmt das Gen auf das andere Monsti. Und ähm, ja, so wird das eben nochmal einen guten Tick stärker. Dadurch können auch ganz neue Angriffe entstehen. Stehen. Zum Beispiel kann der Lagombi, das ist ja der Eishase, normalerweise nur Eisangriffe, aber wenn man zum Beispiel irgendein Feuergehen dann vom Ratalos zum Beispiel rübernimmt, dann kann das auch plötzlich Feuerangriffe machen. Und wenn man da eben die richtigen Gene auf die richtigen Monster eben anordnet, kombiniert und so weiter, können eben richtig krasse Monster entstehen, die sogar die anderen Monster einfach nur one-hitten. Und so kann man eben krasse Builds im Endeffekt bei den Monsties bauen. Das Endgame von Monster Hunter Stories ist es im Endeffekt, perfekte Monster zu kreieren. Man kann Stories nicht nur solo spielen oder im Team mit einem Kollegen, sondern man hat auch ein PvP. Und da ist es natürlich extrem geil, wenn man ein super geiles Team besitzt aus verschiedenen Monstern, einfach extrem stark ist und die Gegner absolut zerstören kann. Da freue ich mich sehr drauf. Da habe ich mit euch einiges auf Twitch vor, wo wir uns immer wieder gegeneinander betteln werden. Da habe ich auch, ja, wie soll ich sagen, ein paar Gewinnspiele und so weiter vor für den Erstplatzierten und ähm, freue mich da wirklich auf die Zeit und das Geile an Monster Hunter Stories ist es eben auch nicht nur gegen sein Lieblingsmonster zu kämpfen, sondern sein Lieblingsmonster zu besitzen und es mit ihm eben Quests abzuschließen, es immer wieder stärker zu machen und das finde ich einfach eine geniale Sache. Mittlerweile sind auch schon richtig viele Monsti bekannt. Scheinbar kann man über 80 verschiedene Monsti besitzen. Da sollte eigentlich fast für jeden wahrscheinlich sein Lieblingsmonsti mit dabei sein. Wir gehen mal kurz ein paar Monsti durch, die schon bekannt sind. Unter anderem Velkana kann man als Monsti besitzen. Oder zum Beispiel auch den Nergiganten. Ähm, ich gucke jetzt auf die rechte Seite, denn da stehen die verschiedenen Monster. Ich blende euch immer das Bild ein. Rajange wird mit dabei sein. Dann die verschiedenen Deviants aus Monster Hunter Generations Ultimate. Da ist der besondere Naga dabei, der besondere Zinokre. Oder zum Beispiel auch der Blutbad Diablos, besondere, besondere Form von Ratian, dann auch die besondere Form, die Divan-Form von Tigrex. Dann haben wir Kirin mit dabei, die normale Form von Naga. Selbst den Palamut wird es später als Monsti geben. Seregios ist dabei, super cool, dass er jetzt hier so zurückkehrt. Ähm, Theo ist mit dabei, die normale Tigrex-Variante. Normaler Zinokre ist dabei, wir haben Brachydios dabei, ähm, Kushala ist mit drinnen, Bariot. Ähm, Diablos, auch die normale Variante. Lakyakos, was sich viele von euch ja immer gewünscht haben, ist, kann man als Monsti besitzen und mit ihm zusammen kämpfen. Astelos ist dabei, mega cool. Ähm, dann haben wir mit dabei Mitsuzune, Normalratian, Zantrios ist drinnen. Der Basel ist sogar mit dabei aus Monster Hunter World. Wir haben den Klavenus, den Tobi. Es gibt wirklich unzählige coole Monster, auf denen man dann eben reiten kann, mit im Team besitzen. Der Anjanaf ist mit dabei und auch unzählige andere Monster. Scheinbar kommt Fatalis auch noch später mit einem Update rein, das habt ihr mir gesagt im letzten Video. Kulf ist mit dabei, kann man aber nicht selber reiten, aber gibt verschiedene Materialien. Die Monster sind wirklich legendär und ich freue mich drauf, die zu besitzen, perfekt hochzuleveln und eben extrem stark zu machen. 
An dieser Stelle seid jetzt ihr gefragt, schreibt mal bitte in die Kommentare rein, ob ich euch mit diesem Video helfen konnte. Entscheidet ihr euch für Monster Hunter Stories 2 oder sagt ihr eher, nee, das Spiel ist immer noch nichts für mich. Ihr könnt auch über den Amazon-Link unten in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren das Spiel kaufen. Ihr könnt nämlich kostenlos unterstützen. Ich danke euch für euren Support. Videos werden rauskommen, Livestreams ebenfalls. Habt mega Bock auf das Spiel. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.